এখন আমাদের মাঝে কোরআন ও হাদিস দিয়ে মূল্যবান বয়ে রাখবেন আমাদের আজকে এই মাহফুলের প্রধান বক্তা ডক্টর মুফতি ইমাম হোসেন ডক্টর মুফতি ইমাম হোসেন সহকারী অধ্যাপক আদি বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد শরীয়তপুর জেলার নরিয়া উপজেলার ছর আত্রা ব্যাপারী বাড়ির উদ্যোগে আয়োজিত বাৎসরিক তাফসির কোরআন ও দোয়ার মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি অত্র এলাকার বিভিন্ন মসজিদ এবং মাদ্রাসার মহাসাস মোকাররাম সম্মানিত ওলামাই কেরাম এই এলাকার আমার সম্মানিত মুরব্বিয়া নেজাম যুবক কিশোর শিশু ভাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিত মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল আসরের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কোরআন এবং সুন্না থেকে অনেক 
বড় বড় ওলামায় কেরামদের কাছ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে অনেকগুলো বিষয় আলোচনা শোনার এবং এ পর্যন্ত আজকের এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে বসে থাকার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন এজন্য সকলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত কোরআন এবং সুন্না থেকে যে আলোচনাগুলো হয়েছে এই আলোচনাগুলোই আমাদের হেদায়তের জন্য যথেষ্ট কথা বেশি প্রয়োজন হয় না যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হেদায়ত দেওয়ার ইচ্ছা করেন অল্প কথায় আল্লাহ সুবান তালা হেদায়ত দান করেন আর যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হেদায়ত না দেন সারা রাত যদি আমরা বয়ান করতে থাকি তবুও আল্লাহ রব্বুল আলমিন হেদায়ত দিবেন না এই জন্য আমরা খোদবার শুরুতে নবী সাল্লাম যতবার খোদবা দিতেন যতবার কোন কথা বলতেন তার আগে নবী সাল্লাম কিছু কথা বলতেন চারটা কোরআনে কেমন আয়াত তালাবাদ করতেন এখানে নবী সাল্লাম বারবার এই কথাটা বলতেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে হেদায়ের দান করবেন ফালা মুদিল্লালা দুনিয়ার কোন শক্তি নাই যেই শক্তি তাকে গোমরা করতে পারে দলাল দিতে পারে হেদায়তের মালিক কে খালি আল্লাহ বললে হবে না আল্লাহ সাথে আর একটু কিছু বলতে হবে আমাদের বাঙালি এই জায়গায় একটু সমস্যা আছে আমরা নবী সাল্লামকেও মহব্বত করি করি না আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে মহব্বত করি কার মহব্বতটা বেশি আল্লাহর মহব্বতটা বেশি না নবীর মহব্বতটা বেশি কি অনেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছে না কাপটা বেশি কাপটা বেশি মহব্বত আচ্ছা নিজের আম্মাকেও মহব্বত করেন শাশুড়িকেও মহব্বত করেন কার মহব্বত বেশি জি আলহামদুলিল্লাহ নাকি শাশুড়ির মহব্বত বেশি নিজের আব্বাকেও মহব্বত করেন শ্বশুর আব্বাকেও মহব্বত করেন কোন মহব্বত বেশি আমাদের দেশে এখন শ্বশুর আব্বার মহব্বত বেশি নিজের আব্বারে তো বাপে ডাকে না নিজের মারে আম্ম ডাকে না আর শাশুড়িরে সুন্দর করে আম্মা যান আম্মা জি কত সুন্দর করে ডাকে এই জন্য মহব্বত উল্টে গেছে সব জায়গায় মহব্বত উল্টে গেছে আল্লাহ সুবান তালাকেও আমরা মহব্বত করি আল্লাহ রসুল সাল্লামকেও মহব্বত দুই মহব্বতেই ইমানের অংশ আল্লাহ সুবান তালাকে মহব্বত করা এটাও ইমানের অংশ আল্লাহ রসুল সাল্লামকে মহব্বত করা এটাও ইমানের অংশ কিন্তু মহব্বতটা বেশি কার আল্লাহ কোরআনে স্পষ্ট করে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা দুনিয়ার যত মানুষের প্রতি মহব্বত থাকুক না কেন একজন মমিন একজন ইমানদারের সবচেয়ে বেশি মহব্বত হলো আমি আল্লাহর প্রতি একজন মুমিন সব থেকে বেশি মহব্বত করে কাকে আল্লাহকে আচ্ছা নবী সাল্লামকেও মহব্বত করি কিন্তু যখন নবীর নাম শুনি নবীর সাথে একটা শব্দ বলি বলি না নবী বললে বলি সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহাম্মদ বললে বলি সাল্লাম রাসুল বললে বলির সাল্লাম 
এটা বলতে হবে এটা মহব্বতের অংশ কিন্তু আল্লাহর নাম শুনলে আল্লাহর বান্দারা খালি বলে আল্লাহ আর কিছু বলে না আল্লাহর সাথে আর কিছু বলে না তো নবী সাল্লাহকে মহব্বত করে নবীর সাথে যদি তরুত পড়তে হয় সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে হয় তা আল্লাহর সাথে কিছু বলা লাগে নাকি কিছু বলতে হয় কি বলবেন বলেন তো দেখি এবার এক লোক শ্বশুর বাড়িতে গেছে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে চুপ মারি বসে থাকে কথা বলে না সবাই বলতেছে এই তুমি শ্বশুর বাড়িতে যাই কথা বলো না কেন চুপ করে বসে থাকো কেন তুমি যাই কথা বলবা জামাই মানুষ বাড়িতে গেছো কথাবার্তা তো বলতে হবে তো জামাই কথা খুঁজে পায় না বলবে কি তো শাশুড়িকে বলতেছে আম্মা আপনার কি বিয়ে হয়েছে শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করে আম্মা আপনার কি বিয়ে হয়েছে কারণ কথা তো একটা বলতে হবে জামাই কথা কয় না জামাই দোষ এই জন্য জিজ্ঞেস করে আম্মা আপনাকে বিয়ে হয়েছে এখন শাশুড়ি কি চিন্তা করে কোন ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দিলাম কি পুরা পাগল না আধা পাগল আমার যদি বিয়ে না হয় তা আমার মেয়ে কোথা থেকে পাইলাম হে কারে বিয়ে করল তা এখন আল্লাহর সাথে একটা জিনিস বলতে হবে কি বলতে হবে সেটা তো জানতে হবে আমরা যে একটু বলে দিলে হইব নাকি তো কি বলবেন আল্লাহর সাথে বলেন তো দেখি আল্লাহ সুবহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ আজ্জাবাজাল্লাহ আল্লাহ তাবারকাওয়াতআলা বেশি কিছু না বলতে পারলে আল্লাহ তাআলা আল্লাহর সাথে আরেকটা সিফাত যুক্ত করে বলতে হবে কিন্তু আমাদের বাঙালির অভ্যাস হয়ে গেছে আল্লাহর সাথে কোনো সিফাত বলে না খালি বলে যে আল্লাহ আবার আল্লাহর খোদ বলে এই দেশের মানুষ কিন্তু আদব হলো আল্লাহর সাথে একটা সিফাত ব্যবহার করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন আল্লাহ সোহান বলবেন আল্লাহ আজ্জাবাজাল্লাহ বলবেন আল্লাহ তাবাহ বলবেন কারণ কোরআনে কারিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অসংখ্য সিফা কোরআনে কারিমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিছেন তাহলে আমার আপনার হেদায়তের মালিককে আবার কয় আল্লাহ আমার আপনার হেদায়তের মালিককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা বলেন এটা সহজ আমার আপনার হেদায়তের একমাত্র মালিককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কারণ কোরআনে কারিমের শুরুতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সিফাটটা শিখাইছেন সেই সিফাটটা হলো আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আলহামদু সমস্ত প্রশংসা কার জন্য লিল্লা আল্লাহর জন্য আল্লাহটাকে রব্বুল আলমিন আল্লাহ হলেন রব্বুল আলমিন সোহান আল্লাহর সাথে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম যে সিফাটটা শিখাইছেন সেটা হলো কি রব্বুল আলমিন সোহান আল্লাহ তাহলে বোঝা যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে হেদায়ত দিবেন দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নাই যাকে গোমরা করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে গোমরা করবেন দুনিয়ার কোন শক্তি নাই তাকে হেদায়ত দিবেন আজকের এই মাহফিল থেকে একটা মানুষও যদি হেদায়ত পায় একটা মানুষও যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সঠিক দিন পায় নবী সাল্লামের সুন্নত পায় আজকের এই মাহফিলের যত আয়োজন সকল আয়োজন সফল হয়ে গেল এজন্য মানুষ বেশি হয়েছে না কম হয়েছে এটা মুখ্য বিষয় নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে অসংখ্য আয়াতে কারিমা বলছেন ওয়ালা কিন্না আকসার ওয়ালা কিন্না আকসার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন অধিকাংশ মানুষ কিছু জানে না অধিকাংশ মানুষের কোন আক্কল নাই বেআক্কল অধিকাংশ মানুষ জমিনে যা হেল অধিকাংশ মানুষ গোমরা সুতরাং বেশি মানুষ হেদায়তের দলিল না হেদায়তের দলিল একজনও হইতে পারে দুজনও হইতে পারে মানুষ কম আর বেশি হেদায়তের মাপকাঠি নয় 
সুতরাং মা পেলে আলহামদুলিল্লাহ যে ভাইরা আসছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক উপস্থিতি আল্লাহ পাক আমাদের যাদেরকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিছেন আপনারা খুশি না বেজা খুশি হলে একটু জোরে সরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকের এই মাহফিলে যে ভাইরা যে বোনেরা আসছেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআন সোমনার হেদায়ত দান করুন আমার সম্মানিত ভাইরা আমরা একটা বিষয় নিয়ে ক্লাস করব আলোচনা করব ওই ক্লাসে সবাই কথাবার্তা বলবেন যেটা জিজ্ঞাসা করব সেটা বলবেন নাকি কি বলবেন ইনশাল্লাহ আর ক্লাসের মধ্যে টিচারকে রাখি যদি পিছনে দিয়ে চলে যান শিক্ষক পড়াইতেছে স্টুডেন্ট যদি পিছনে দিয়ে চলে যান শিক্ষকের সাথে কি আদব হবে কি হবে তা আপনারাই জানেন শরীয়তপুরের মানুষই জানে দেখি তাহলে শেষ পর্যন্ত যাওয়া যাবে নাকি मानुषे आदब वाला बोलो ना जो मेहमान सह नहीं हजुर मन करब जो शरियतपुर मानुष খুব আদব ওয়ালা ভালো মানুষ আর যদি মেহমান রাখি চলে যায় তাহলে বুঝবো যে এরা এখন আদব কায়দা শেখে নাই তাহলে কি মেহমান নিয়ে যাবেন না একা একা চলে যাবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত বসার তো অফিক দান করুন আচ্ছা শুনুন আজকে যারা আমরা এই মাহফিলে আসছি আর যে সকল ভাইয়েরা আসে নাই যারা আসছি তাদের লাভ কি হয়েছে যারা আসে নাই তারা কি হারাইছে প্রথম আমরা এটা দিয়ে শুরু করি এরপরে আলোচনা করব আল্লাহ পাক আমাদেরকে কেন বানাইছেন আমাদের কাজ কি এই বিষয়ে আমরা কোরআন সুন্না থেকে কিছু কথাবার্তা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আজকের এই মাহফিলে এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে যে সকল ভাই বোনদেরকে আল্লাহ পাক আসার তৌফিক দিয়েছেন তারা অনেক বড় সৌভাগ্যবান অনেক বড় নেয়ামতের অধিকারী হয়েছেন এক নম্বর উপকার যেটা হয়েছে আজকের এই মাহফেলে আসার কারণে আপনার যে অন্তরটা কঠিন পাথরের থেকে কঠিন ছিল সেই অন্তরটা গলে মোমের মতো নরম হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে সুরালের দুই নম্বর আয়াতে কারিমে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মুমিনের বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটা মুমিনের সিফাত হলো এটা যখন তাদের সামনে কোরআন এবং সুন্না থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির করা হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আলোচনা করা হয় ওয়াজিল বহম তাদের অন্তরগুলো মোমের মতো গলে বিত সন্ত্রস্ত হয়ে একেবারে নরম মোমের মতো হয়ে যায় মানুষের অন্তর কিন্তু খুব কঠিন জিনিস পাথরের থেকেও কঠিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তোমার যে কলপটা আছে ভিতরে এই কলপটা কিন্তু অনেক কঠিন খালি কঠিন না এটি পাথরের মতো কঠিন আল্লাহ বলেন শুধু পাথরের মতো বললেও হয় না পাথরের থেকেও আরো বেশি কঠিন এই কঠিন কলপকে কঠিন অন্তরকে দুনিয়ার এমন কোন ওষুধ নাই এমন কোন দাওয়া নাই এমন কোন মেডিসিন নাই যে মেডিসিন দিয়ে এই কঠিন পাথরটাকে নরম বানানো যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা জিনিস একটা মেডিসিন আছে আল্লাহর কোরআনের আলোচনা যখন তাদেরকে শোনানো হয় মমিনের অন্তরগুলো গলে নরম হয়ে যায় তাহলে যারা আজকের এই মাহফিলে এসেছেন তাদের অন্তর গুলাকে বিত সন্ত্রস্ত নরম বানাইতে পারছেন 
যারা আসেন নাই তাদের অন্তরগুলো নরম বানানোর মেডিসিন পান নাই দুই নম্বর উপকার যেটা হয়েছে আগে যদি ইমান চল্লিশ পার্সেন্ট থাকে আজকের এই মাহবিলের পরে ইমান হয়ে যাবে আশি পার্সেন্ট ইনশাল্লাহ কিন্তু যারা আজকের এই মাহবিলে আসতে পারেন নাই তাদের ইমান যদি আগে থাকে চল্লিশ পার্সেন্ট আজকের পরে কালকে হয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ডেলি ডেলি কমতে থাকবে কিন্তু আজ মা পেলে আসার কারণে কোরআন সুন্নার আলোচনার কারণে আপনাদের ইমান অনেক গুণ বেড়ে যাবে সোহা আজকের ওয়াজ মা পেলে আসার কারণে আরো বড় ফায়দা পেয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যখন কোন জায়গায় আল্লাহর বান্দারা একত্রিত হয় নিজেদের মধ্যে তাদের উপরে আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে সাকিনা নাজিল হইতে থাকে সাকিনা বুঝেন সাকিনা এমন এক জিনিস সাকিনা এমন অনেক প্রশান্তি যে প্রশান্তির অভাবে আজকে সমাজে ঘরে ঘরে বাড়িতে বাড়িতে পরিবারে পরিবারে শান্তি নাই দুনিয়ার সমস্ত মানুষ শান্তি খোঁজে শান্তি কোথায় শান্তি কোথায় দুনিয়ার মানুষ শান্তির সন্ধানে আছে শান্তির সন্ধানে থাকিও শান্তি খুঁজে পায় না শান্তির জায়গা হল ইল্লাহিনা আল্লাহ রসুলাম বলেন যখন কোন জায়গায় কোরআনের আলোচনা হয় সন্ন্যার আলোচনা হয় ওই জায়গার মানুষকে আল্লাহ রবুল আলমিন সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা দেন তাদের অন্তরের ভিতরে সাকিনা ঢুকাই দেন এই সাকিনা যার অন্তরে ঢুকে ওই মানুষের অন্তরটা সুখী মানুষের অন্তর হয়ে যায় ওই মানুষের অন্তরটা প্রশান্ত অন্তর হয়ে যায় ওই অন্তরটা রোগ মুক্ত নিরাপদ সুস্থ অন্তর হয়ে যায় আসার কারণে তিন নম্বরে কি পাইলেন সাকিনা পাইছেন চার নম্বরে যে জিনিসটি পেয়েছেন রহমা আল্লাহ রবুল আলমিনের রহমত আমাদের চতুর্দিক দিয়ে আচ্ছন্ন করে আছে এবং এখান থেকে শুরু করে আসমান পর্যন্ত আর সে আজিম পর্যন্ত আল্লাহ রবুল আলমিনের রহমত দিয়ে বরফর করা হয়ে গেছে আল্লাহ রহমতের মধ্যে ডুবে আছেন সোহান আল্লাহ যারা বাহিরে আছেন বাইরে ঘুরা ফিরা করতেছেন ওই সকল ভাই বন্ধুকে অনুরোধ করব ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমত কিন্তু এই প্যান্ডেলের বাইরে না এই প্যান্ডেলের সীমানা যতটুকু এটাই আজকের তপসিরুল কোরআন মাহবেলের সীমানা এর ভিতরে এসে তাড়াতাড়ি বসে যান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমতের ছায়ার নিচে বসে যান এখান থেকে শুরু করে আসমান পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সুবাহ আল্লাহ সুতরাং এখানে বসার কারণে আল্লাহ রহমতের ছায়ার মধ্যে আচ্ছন্ন মধ্যে আছেন কয়টা গেছে ফায়দা খালি জায়গা যতটুকু দেখতেছেন এখানে কিন্তু খালি নাই এখানে আল্লাহ রবুল আলমিনের ফেরস্তারা কিন্তু বসে আছেন আপনাদের মাঝখানে মাঝখানে আল্লাহ রবুল আলমিনের ফেরস্তারা বসে আছেন फेरस्तर सोहबते थारबुल आलमीन 
ফেরস্তাদের বৈশিষ্ট্য আপনার আমার ভিতরে তৈরি করে দিবে ছয় নম্বর উপকার এবং সবচেয়ে বড় উপকার যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আলোচনা করে দিনের আলোচনা হয় সন্ন্যার আলোচনা হয় ওই মানুষটা বসে থাকে জমিনে কিন্তু তার আলোচনা চলে যায় আর সে আজিমে আপনি বসে আছেন এই চরাত্রা ব্যাপারী বাড়ির গ্রামে চরাত্রা গ্রামে বসে তফসিল কোরআন মাহফিল শুনতেছেন কিন্তু আপনার নাম চলে গেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আরশে আজিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরস্তারদেরকে ডেকে ডেকে বলতেছেন ও ফেরস্তারা ওই শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার চরাত্রা গ্রামে আমার অমুক অমুক অমুকের ছেলে অমুক আমার অমুক অমুক বান্দা বসে বসে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কালাম শুনতেছে তাহলে আপনার আমার মূল্য কোন জায়গায় গিয়ে পড়ছে বসে আছেন জমিনে নাম চলে গেছে কোথায় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আসে আজি সোহার আল্লাহ তাহলে আমরা যারা আজকের এই তফসিল কোরআন মহাপেলে আসছি আমরা সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগ্যবান আমরা অবশ্যই অবশ্যই সৌভাগ্যবান আজকের এই তফসিল কোরআন মাহফিল যারা আয়োজন করেছেন তারাও সৌভাগ্যবান আমরা দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়োজকদের সমস্ত আয়োজনকে আল্লাহ কবুল করে নিন এই এলাকার হেদায়তের জন্য আজকের এই মাহফিলকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আমার সম্মানিত ভাইরা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন বলেন তো দেখি আল্লাহ কেন বানাইছেন ভালো ভালো জিনিস খাইব ফলাও কর্মা বিরিয়ানি মাছ মাংস ভালো ভালো আল্লাহ নেয়ামত খাবো আর ঘুমাবো আর দুনিয়াবি খেত খামার ব্যবসা বাণিজ্য কাজ করব। এই জন্যই কি আল্লাহ বাগ আমাদেরকে বানাইছেন নাকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৌরাতের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে কারিমায় অত্যন্ত সুন্দর করে দুনিয়ার মানুষদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন উদ্দেশ্য হলো আমি আল্লাহর একটাই সেটা হলো ইল্লাধু উদ্দেশ্য হলো শুধু আমি আল্লাহর এবাদত করবে আমি আল্লাহর গোলামির জন্য আমি আল্লাহর এবাদতের জন্য আমি আল্লাহ মানুষ বানাইছি সোহান আল্লাহ তাহলে আমাকে আপনাকে বানাইছেন আল্লাহ কি জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতের জন্য আল্লাহ পাক এখানে বলতেছেন আমি শুধু মানুষ আর জিন বানাইছি তাহলে বাকি মাখলুকাত আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেন বানাইছেন আল্লাহর মাখলুকাত কত বলেন তো দেখি আল্লাহ কত হাজার মাখলুকাত আছে মাসাল্লাহ দেখি শরীয়তপুরের বাইরা দেখে সব জানে আলহামদুলিল্লাহ এই এলাকা তো ওই যে শরীয়তের এলাকায় নামে শরীয়তপুর মানে এখানে রাসুসামের শরীয়তে বরপুর এই এলাকায় আল্লাহর শরীয়তে বরপুর এটা শরীয়তের এলাকা যে এলাকায় আল্লাহর শরীয়ত আছে সেই এলাকায় আল্লাহর দিন আছে এই জন্য দেখেন সবাই জানে অনেক জায়গায় আমি বাংলাদেশে জিজ্ঞাসা করি ভাই কত হাজার মাতল আঠারো হাজার মাতল কিন্তু আজকের মাহাবেলে কিন্তু বলে নাই আঠারো হাজার মাতল দেখেন শরীয়তপুরের মানুষের বৈশিষ্ট্য কিন্তু আলাদা আল্লাহ সুবাহদের ভিতরে দিন কিভাবে দিয়ে দিছেন দেখেন কারণ নামটাই শরীয়ত সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক এই এলাকাকে শরীয়তে মোহাম্মদি সাল্লাহ ইসলামের জন্য আল্লাহ কবুল করেন আমার বাইরা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে মানুষের জিন বানাইছেন আল্লাহ রেবাদতের জন্য আর বাকি অগণিত যত হাজার হাজার অগণিত মাখলুকাত আছে এই সকল মাখলুকাত বানাইছেন 
এই মানুষ আর জিনজাতের খেদমত করার জন্য মানুষ আর জিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গোলামি করবে আল্লাহ আবাদত করবে আর সমস্ত মাহলুকাত মানুষ আর জিনের গোলামি করবে তবে আল্লাহ অন্যান্য মাহলুকাতও কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আবাদত করে কি করে না এমন কোন জমিনে আল্লাহর মাহলুকাত নাই যেই মাহলুকাত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আবাদত করে না আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বারবার এই কথাটা বলছেন সমস্ত আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাজবি আদায় করে এমন কোন মাহলুকাত আমি সৃষ্টি করি নাই যেই মাহলুকাত আমি আল্লাহর গোলামি আমি আল্লাহ আবাদত করে না এরকম কোন মাহলুকাত জমিনে আসমানে নাই কিন্তু মানুষের আবাদত আর অন্যান্য মাহলুকাতের আবাদত দুই আবাদতের মধ্যে কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এমন ভাবে যে মানুষ পরিপূর্ণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আবাদত করতে পারে অন্যান্য মাহলুকাত কে বানাইছেন এবাদতের একটা অংশ করতে পারে কিন্তু পরিপূর্ণ এবাদত করতে পারে না অন্যান্য মাহলুকাত পারে কি এবাদতের একটা অংশ আর মানুষ পারে সম্পূর্ণ এবাদত পরিপূর্ণ এবাদত সোহান আল্লাহ এজন্য দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোটে কোটে মাহলুকাত আছে শুধু দাঁড়াই দাঁড়াই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আবাদত করে শুধু কেয়াম করে এরকম মাহলুকাত আছে না কোনগুলা মাসাল্লাহ গাছপালা দেখেন কোটি কোটি গাছপালা জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত একেবারে কেয়াম করে করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আবাদত করে গাছ জীবনে রুকুও করতে পারে না সেজদাও করতে পারে না বৈঠকও করতে পারে না আবার দেখেন কোটি কোটি মাহলুকাত আছে যেই মাহলুকাত শুধু রুকু করে দাঁড়াইতেও পারে না সেজদাও করতে পারে না আবার বৈঠকও করতে পারে না এগুলা কোন গুলো হ্যাঁ গরু ছাগল মহিষ বেড়া ওট এই জাতীয় কোটি কোটি আল্লাহ রব্বুল আলমের মাহলুকাত আছে যেগুলো শুধু রুকু করে আর কোন কিছু করতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অনেক মাহলুকাত আছে যেই মাহলুকাত গুলো শুধু সেজদারত অবস্থায় আছে দাঁড়াইতেও পারে না রুকু করতে পারে না বৈঠক করতে পারে না এরা কারা সাপ বিচ্ছু এমন কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত গ্রহ গুলাকে সমগ্র উপগ্রহ গুলাকে চন্দ্রকে সূর্যকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শেষ দারত অবস্থায় রেখেছেন আল্লাহ এই জমিন পৃথিবীটা শেষ দারত অবস্থায় আছে মঙ্গল গ্রহ বুধ শুক্র পৃথিবী প্রত্যেকটা গ্রহ শেষ দারত অবস্থায় আছে এমন একটি তারকা রাজি নাই যেই তারকা রাজি শেষ দারত অবস্থায় নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা রহমানের মধ্যে বলছেন সমস্ত নক্ষত্র রাজি সমস্ত বৃক্ষ রাজি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শেষ দারত আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একজন শিশুকে একজন মানুষকে যখন মায়ের পেট থেকে দুনিয়ার জমিনে পাঠান আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই শিশুটাকে শেষ দারত অবস্থায় জমিনে পাঠান আমি আপনি দুনিয়া কেমনে আসছি শেষ দারত অবস্থায় আসছি আপনি গভীর ভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন ডাক্তারদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদেরকে যে একটা শিশু দুনিয়াতে কিভাবে আসে একটা শিশুকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার মধ্যে জমিনের মধ্যে পাঠান শেষ দারত অবস্থায় একজন মানুষ শেষ দা যেভাবে যায় আল্লাহ একজন বান্দা 
প্রত্যেক নারী পুরুষ মায়ের পেট থেকে শেষদারত অবস্থায় দুনিয়ার জমিনে আগমন করে আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই মানুষগুলোকে বানিয়েছেন শেষদা করার জন্য ইবাদতের জন্য এই জন্য আল্লাহ পাক দুনিয়াতে পাঠানো শেষদারত অবস্থায় আমার সম্মানিত ভাইরা এবং বোনেরা অসংখ্য মাখলুকা দেখেন যে মাখলুকা সারা জীবন কোহদ অবস্থায় বৈঠক অবস্থায় আছে দাঁড়াইতেও পারে না রুকু করতে পারে না শেষদাও করতে পারে না এরকম মাখলুকা দেখছেন নাকি বিশাল বিশাল পাথর খন্ড আল্লাহ রব্বুল আলমিন বসাই রেখেছেন এরা কুহুদ অবস্থায় আত্মা হিয়াতুর সুরতে বসে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আবাদত করে যাচ্ছে সমস্ত মাখলুকাতকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক একটা সুরতে আবাদতের এক একটা অংশের মধ্যে নিমজ্জিত রেখেছেন কোটি কোটি ফেরস্তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দাঁড় করাই রেখেছেন কোটি কোটি ফেরস্তা রুকু অবস্থায় রেখেছেন কোটি কোটি ফেরস্তা শেষ দারত অবস্থায় রেখেছেন কোটি কোটি ফেরস্তা বৈঠক অবস্থায় রেখেছেন কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন একটা মাখলুকাত বানাইছেন যে মাখলুকাত এট এ টাইম দাঁড়াইতেও পারে রুকুও করতে পারে শেষদাও করতে পারে বৈঠকও করতে পারে ওই মাখলুকাতটা ছিলেন কিনা এই মাখলুকাত কারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে বানাইছেন মানুষ দাঁড়াইতেও পারে দাঁড়াই দাঁড়াইও আবাদত করতে পারে মানুষ রুকুও করতে পারে মানুষ সাজদাও করতে পারে মানুষ আবার বসে বসে মানুষকে করার ক্ষমতা দিয়েছেন এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন জমিনে যত মাখলুকাত বানিয়েছেন সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে মানুষকে আশ্রাফল মাখলুকাত বানাইছে আমরা হলাম কি আশ্রাফল মাখলুকাত কারণ হলো সমস্ত মাখলুকাত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একটা একটা আবাদত করে কিন্তু আমরা মানুষ একসাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সকল গুলা আবাদত একসাথে করি কিন্তু আমাদের মধ্যে হতভাগা এমন ভাই বোনও আছে যেই হতভাগা ভাই বোন নামাজ পড়ে না এরকম ভাই বোন আপনাদের দেশে আছে তাহলে বোঝা যায় এই দেশে শরীয়তের দেশেও বেশরীয়তের লোক আছে তাহলে সবাই শরীয়তের উপরে নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে বানিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আবাদত করার জন্য আবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আবাদত হলো নামাজ শ্রেষ্ঠতম আবাদত হলো সলা যে ব্যক্তি সলাতায় করে না এই ব্যক্তির বাকি সকল আবাদত নিষ্ফল কারণ আসল বড় আবাদতটাই করে না আল্লাহ রব্বুল আলমের মতন ওয়ালা জিকির আকবার নামাজ হলো সবচেয়ে বড় আল্লাহর জিকির আকবার আল্লাহর জিকির বড়টাই করে না বাকিগুলোর মূল্য নিরর্থক আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে সলাতকে ইমান দিয়ে বলেছেন এখানে ইমান আকুম অর্থ সলাত আকুম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের সলাতকে নষ্ট করেন না তাহলে আল্লাহ পাক ইমান দিয়ে সলাত বুঝিয়েছেন অর্থাৎ সলাতের সাথে ইমানের গভীর একটা সম্পর্ক আছে সলাত আছে ইমান আছে সলাত নাই ইমান নাই কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ভাই নামাজ পড়ে না নামাজ না পড়িও বলে যে আমার ইমান কিন্তু খুব মজবুত বলে আরে মিয়া তুমি নামাজ পড়লে কি হইব তোমার থেকে আমি নামাজ না পড়লে আমার ইমান কিন্তু শক্ত আমার ইমান কিন্তু খুব মজবুত এরকম বলে না নামাজ পড়ে না কিন্তু ইমান খুব খাটি ইমান নাকি খুব মজবুত এরকম মুসলমান কি আপনাদের দেশেও আছে আমরা বলবো সম্মানিত ভাই 
আপনার প্রতি সম্মান রেখে বলছে আমার সম্মানিত ভাই বোনেরা আপনার নামাজ নাই ইমান শক্ত ইমান মজবুত কিন্তু যেই শক্ত ইমান যেই মজবুত ইমান এরকম ইমান আপনাকে জান্নাতে নিতে পারবে না এরকম ইমান আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে সরাসরি ঘোষণা দিয়েছেন जहां नामे आसते ईमान जो तो मजबूत थकुक इब्राहिम आलहिस्लमुषर वंशधर खेदमत कर पानी पान कर हजर जबना मजबूत सुंदरतम सृष्टि सुंदरतम नमुना मध्यमी रक्षा ना कर कारण तुम अधपतित निम्नगामी शक्ति शुरू कर जमत चालू है देखें नाम शक्तिशाली आबादत 
আল্লাহর গড়ের তাওয়া পর্যন্ত স্টপ করে দেয় আল্লাহর গড়ের তাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে যেই নামাজ আল্লাহর গড়ের তাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারে সেই নামাজ আমার আপনার দুনিয়াবি যত কাজকর্ম আছে সকল কাজকর্মকে বন্ধ করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে আমি আপনি নামাজ পড়ি না কেন এই কাজ সেই কাজ ব্যবসা বাণিজ্য অমুক তমুক এসব ছিল দিয়ে তো নামাজ পড়ে না কিন্তু নামাজ এমন এক আবাদত যেই আবাদত আপনার সমস্ত কাজকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য করে দেয় আজান দেওয়ার পরে সমস্ত কাজকর্ম আমার আপনার জন্য হারাম হয়ে যায় আমার সম্মানিত ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আবাদত কবুল করতে গেলে তিনটা শর্ত লাগে তিনটা শর্ত যদি পরিপূর্ণ না হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই আবাদত কবুল করেন না শর্ত কয়টা এক নম্বর যে শর্তটি এই শর্তটা হলো এবাদত কবুল করতে হলে এক লাস লাগবে কি লাগবে এক লাস এক লাস যদি না থাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার আপনার ওই এবাদত কবুল করেন না আমার <laughs> সাথে <laughs> যদি এবাদত না কর ওই এবাদত আমি আল্লাহ কবুল করি না এই জন্য এবাদত করতে হবে কার জন্য একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য এবাদত করতে গিয়ে অন্য কোন নিয়ম অন্য কোন কিছু উদ্দেশ্য থাকা যাবে না এক লাভ যদি নষ্ট হয়ে যায় একাগ্রতা যদি নষ্ট হয়ে যায় এক অনিষ্ঠতা যদি এবাদতে নষ্ট হয়ে যায় আপনি যত নামাজ পড়বেন যত এবাদত করবেন আপনার এই নামাজ আর এবাদত ঝর্ণাতে নিতে পারবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন কেয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম তিন শ্রেণীর মানুষকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়া হবে এই মানুষগুলো জাহান নামে যাওয়ার মূল কারণ হল এক লাশ না থাকা প্রথম নম্বরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বড় বড় আলমদেরকে ডাকবেন বড় বড় ওলামাই কারামদেরকে ডেকে বলবেন ও অমুক মুক্তি সাহেব মোহাদ্দেশ সাহেব মোফাসের সাহেব আল্লামা সাহেব তোমাকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক এলেম দান করছিলাম কোরআন হাদিসের জ্ঞান দিয়েছিলাম ওই এলেম দিয়ে তুমি কি কাজ করছো ওই এলেমের বিনিময়ে কি সুক্রিয়া আদায় করছো বড় মুক্তি সাহেব বড় আলেম সাহেব বলবে রব্বুল আলমিন এই এলেম দিয়ে আমি নিজেও আমল করছি এবং হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে তোমার দিনের দাওয়াত পৌঁছাইছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন বান্দা তোমাকে এলেম দিয়েছিলাম আর তুমি এই এলেম কে ব্যবসা বানিয়ে পুঁজি বানিয়ে তুমি এলেম দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করছো তুমি এই এলেম দিয়ে ওয়াজ মাহাবিনে কন্টাক্ট করে সত্তর হাজার আশি হাজার এক লাখ টাকা ছুক্তি করে যায় যায় ওয়াজ করছো এবং টাকা কম দিলে তুমি ওয়াজ মাহাবিনে যাইতে রাজি হও নাই আল্লাহর বান্দারা সকল ব্যবস্থাপনা করে দেওয়ার পরেও তোমার দায়িত্ব ছিল তুমি নিজে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া সেখানে তোমাকে তারা কত সুন্দর করে গাড়ি দিয়ে কত কিছু দিয়ে তোমাকে নিয়ে গেল কিন্তু তুমি তাদের সাথে চুক্তি করে বসে আছো সত্তর হাজার আশি হাজার এক লাখ টাকা দিতে হবে তুমি তো টাকার জন্য ওয়াজ করছো তোমার তো এক লাখ ছিল না হেটা এটার জন্য ওয়াজ করো নাই এরকম বক্তা এখন আছে কি নাই বিশাল অঙ্কের টাকা ছাড় এক ঘন্টা ওয়াজ করব ষাট হাজার টাকা দিতে হবে সত্তর হাজার টাকা দিতে হবে এক লাখ টাকা দিতে হবে কয়েক লাখ টাকা দিয়ে তো আমার সিরিয়াল পায় না 
নাউজু বিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম জাহান্নামে পালাই দিবেন জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এই জাতীয় উলামায়ে کرامদেরকে কারণ কি এরা কি নামাজ পড়ে নাই এরা কি ইবাদত বন্ধ কি করে নাই সব করেছে গন্ডগোল হলো এদের এলেমের ভিতরে ইখলাস ছিল না এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড় বড় দানশীলদেরকে নিয়ে আসবেন দানশীলদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ও দানবীর তোমাকে অনেক সম্পদ আমি আল্লাহ নিয়ামত স্বরূপ দিয়েছিলাম কি কি আমল করছো এর মোকাবেলা কি শুকরিয়া আদায় করছো দানবীর বলবে রাব্বুল আলামিন কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ টাকা তোমার মাদ্রাসার জন্য মসজিদের জন্য দ্বীনের জন্য দান করে দিছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দা তুমি আমার জন্য খালেস ভাবে দাও নাই তোমাকে মানুষ দানশীল বলবে তোমাকে মানুষ বড় কিছু উপাধি দিবে অমুক সাহেব বলবে অমুক দানবীর বলবে এবং তুমি দেওয়ার সময় তোমার ভিতরে নিয়ত ছিল সামনে নির্বাচন আসতেছে নির্বাচনের কাজও আমার জাকাত দিয়ে হয়ে যাবে একসাথে জাকাতও হবে একসাথে আমার অন্যান্য দুনিয়াবি কাজও হয়ে যাবে তোমার উদ্দেশ্য একাধিক ছিল খালেস ভাবে তুমি আল্লাহর জন্য আমার জন্য দাও নাই আল্লাহ পাক এই সকল দানবীরদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন নাউজু বিল্লাহ এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড় বড় শহীদদেরকে ডেকে নিয়ে আসবেন শহীদদেরকে বলবেন ও শহীদেরা তোমাকে আমি আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছিলাম অনেক কিছু শক্তি দিয়েছিলাম ইমানের মত নিয়ামত দিয়েছিলাম এর মোকাবেলায় কি করছো শহীদেরা বলবে রাব্বুল আলমিন তোমার জন্য জীবনের সব কিছু দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত জীবনের সব থেকে মূল্যবান সম্পদ আমার প্রাণটা পর্যন্ত জীবনটা পর্যন্ত তোমার দিনের জন্য দিয়ে দিছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলবেন বান্দা তুমি আমার দিনের জন্য জীবন দাও নাই তোমাকে মানুষ শহীদ বলবে তোমাকে মানুষ বড় বীর বলবে তোমাকে মানুষ বড় সাহসী বলবে বরং তোমার দুনিয়াবি উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তুমি সেখানে গিয়েছিলে এই জন্য তুমি আমি আল্লাহর জন্য খালেস ভাবে শহীদ হও নাই আমি আল্লাহর জন্য খালেস ভাবে জীবন দাও নাই আল্লাহ রুকুল আলমিন সকল শহীদদেরকে জাহান নামে দিয়ে দিবেন তাহলে বোঝা যায় বড় বড় আলেম জাহান নামে যাবে কিশোর অভাবে कबुल करते नम्बर की लागे जे जिन लागे से जिन मोत सुन्ना আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইবাদত কবুল করতে হলে ওই ইবাদতটা হতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের আলোকে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি যেভাবে করেছেন সেইভাবে যদি না হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ইবাদতটা কবুল করেন না কারণ আল্লাহর জমিনে কোন ইবাদত কিভাবে করতে হবে ইবাদত কি জিনিস এটা শেখানোর জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ রাসূলকে পাঠিয়েছেন এজন্য রাসূলের পদ্ধতি ছাড়া দুনিয়ার কোন পদ্ধতিতে ইবাদত করলে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সেই ইবাদত কবুল করেন না কোরআন কারীমের অসংখ্য আয়াতে কারীমায় আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই কথা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন সূরা আল হাশরের 7 নম্বর আয়াতে কারীমায় বলেন छाटते तुम जीवन थे दाओ একবার 
जिज्ञासा कर बर्तमान दात चिकन कर लानत करें रबुल आलमीन कथा दुनिया मानुष दे के बोले दिन अनुसरण छा अल्लाह के पावा जाए कि देखी अल्लाह रसुलवा छा अल्लाह मोहब्बत पावा जाए लोक जो मोहब्बत करते खुले फिले लैंगा मानुष देखले आल्लाली मन कर दाड़ी कत गो जब बेधे शर दुर्गन्ध बेर बस्ता गाय दिए गोसल न कबुल करें 
मुश्रिकर पद्धति मुश्रिक देर कलचार के ग्रहण कर कलचार नबीर सुन्नत आज के भलो लगे ना নবীর সুন্নতকে পরিহার করে মুশরিকি কালচার বিজাতীয় কালচার মুসলিম সমাজে এমন ভাবে অনুপ্রবেশ করতেছে দিন দিন সুন্নত আস্তে আস্তে সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আজকে আমাদের যুব সমাজ ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ আসলে একটা দিবস পালন করে করে না আপনাদের এলাকায় করে নিজের এলাকার কথা বলে না দেখি সব এলাকায় করে সারা বাংলাদেশে এবং কিছু কিছু মিডিয়া কিছু কিছু কোম্পানি বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের যুব সমাজকে উস্কানি দে এটার নাম দিছে নাকি বিশ্ব কি বলে না দেখি এটা কি দিবস এটার কেউ কেউ নাম দিছে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস কেউ কেউ নাম দিছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে এরকম বিভিন্ন ধরনের নাম দিয়ে সমাজে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো হয় এই দিনের ইতিহাস যদি মুসলমান সন্তানেরা জানত তাহলে মুসলমান সন্তানেরা পালন করা তো দূরের কথা এই দিন কোন কিছু মুসলমান সন্তান পালন করার কথা নয় কারণ এই দিনটার সাথে মুশরিকদের পূজার সম্পর্ক দেবতার সম্পর্ক मुश्रिकेब्रुआरि मास तीन दिन तीन टा दिवस पालन करत तीन दिन तीन टाइम देवतार पूजा करत तेर तारीखे एक देवतार पूजा करत चौदह तारीखे एक देवतार पूजा करत पंद्रह तारीखे एक देवतार पूजा करत तेर तारीखे जे देवतार पूजा करत ओ देवतार नाम छोफार देवता के तरा विश्वास करत देवता नेकड़े बागर आक्रमण थे तरह मेषर पाल के रक्षा कर तर छागल बेड़ा एगुल के बागे आक्रमण थे देवता रक्षा कर रक्षा करते मुश्रिकोषण करतफिट देवतार एक जदुकर तीर आ এই তীরের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে ভালোবাসার অনুভূতি জাগ্রত করে মুশ্রিকদের এই বিশ্বাসের কারণে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আসলে মুশ্রিকেরা কিউফিট দেবতার পূজা করত পনেরোই ফেব্রুয়ারি তারা আরেকটা দেবতার পূজা করত ওই দেবতার নাম ছিল জুন ফেব্রুয়াটা এই দেবতার নাম অনুসারে তারা ফেব্রুয়ারি মাস নাম রাখছে এই দেবতার ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস ছিল মানুষের জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আনার জন্য এই দেবতার বিরাট ভূমিকা আছে এই তিন দেবতার জন্য তারা তিন দিন পূজা করত তিন দিন উপাসনা করত তেরো তারিখ চোদ্দ তারিখ পনেরো তারিখ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার মধ্যে বিস্তারিত ইতিহাস লেখা আছে এই তিন দেবতার পূজা ঈসা আলহ ইসালামের আরো আগ থেকে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগ থেকে এই মুশ্রিকদের পূজা চলতেছে মুসলমান সমাজ জীবনে কোনোদিন কল্পনাও করে নাই মুসলিম সমাজে এই মুশ্রিকে পূজা চলে আসবে কিন্তু মুসলমান সন্তান ইতিহাস না জানার কারণে তাদেরকে ভুলাইয়ে শয়তানি বিভিন্ন চক্র মুসলমান সন্তানদেরকে আবার অবাধ অশ্লীলতার দিকে দাবিত করতেছে चौदह 
তৎকালীন একজন বড় বাদশা ছিল দ্বিতীয় গ্লোরিয়াস ওই বাদশা বলল আমার রাজ্যে বিয়ে শাদি করা হারাম বিয়ে শাদি করা নিষিদ্ধ কারণ বিয়ে শাদি করার কারণে মানুষ যুদ্ধে যায় না যুদ্ধ বাজ নেতা তখন সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স নামে একজন খ্রিস্টান পাদ্রী গোপনে গোপনে বিয়ে পড়াই দিত বিয়ে পড়ানোর কারণে এক সময় বাদশা দুশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ওই সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স কে ফাঁসি দেওয়া হয় এই ফাঁসি দেওয়ার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কারণে চারশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে এসে ফোবগ্লোসিয়াস এই দিনটাকে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসাবে ঘোষণা দিল যেই জায়গায় ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় সেখানে ভ্যালেন্টাইনের নামে একটা মন্দির তৈরি করা হয় গির্জা তৈরি করা হয় তাহলে এই দিনটা কাদের দিন খ্রিস্টানদের দিবস সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে এটা মুসলিকদের দিবস অগ্নিপূজারীদের দিবস এই দিবসের সাথে মুসলমানের কোন সম্পর্ক নাই কিন্তু আমার দেশের যুবক যুবতীদেরকে অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করার জন্য ভালোবাসার নাম দিয়ে বিভিন্ন কিছু প্রলোভন দেখিয়ে অনেক ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার স্বার্থে যেই খ্রিস্টানদের দিবস ওই খ্রিস্টানদের দেশে তেমন কোন আনাগোনা নাই অথচ সেটাকে মুসলমানের দেশে আমদানি করে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাস আসার পরে এটাকে ফুলিয়ে পাপিয়ে তুলে আমাদের যুব সমাজকে অশ্লীলতার দিকে দাবিত করে এজন্য এই এলাকার যুব সমাজ আমার মুসলমান যুব সমাজ ভাইদেরকে বলবো বোনদেরকে বলবো খবরদার খবরদার এই মুশরিকি সংস্কৃতির দ্বারে কাছে তোমরা যাবা না যদি যাও কয়েকটা পরিণতির সম্মুখীন হইতে হবে এক নম্বর পরিণতি হল যদি এই বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার গ্রহণ করো তাহলে তোমাদের পরিণতি হবে জাহান নাম কি নাউজুবিল্লা বলবেন না এক নম্বর পরিণতি হবে জাহান নাম আল্লাহ রবুল আলমিন সুরানসার এক শত পনেরো নম্বর আয়াতে কারী মায়ের সাথ করেছেন আলমিন বলেন আমার রাসুলের আদর্শ বাদ দিয়ে আমার রাসুলের সাহাবিদের আদর্শ বাদ দিয়ে যদি মুশরিকি কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি গ্রহণ কর चुल काटते चुल काटे कार मत दोकने चुल काटते ग চতুর পাশে বিভিন্ন রকমের ডিজাইন থাকে এই চুলের ডিজাইন গুলো কাটিং গুলো কাদের ইহুদিদের খ্রিস্টানদের মুশিকদের বড় বড় গানের শিল্পী নাচের শিল্পী খেলার খেলোয়াড় এদের বিভিন্ন কাটিং ডিজাইন লাগানো থাকে মুসলমান যুবক ওগুলো পছন্দ করে করে চুল কাটে অথচ মুসলিম যুবক চুল কাটার ক্ষেত্রে অনুসরণ করবে কাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহকে আল্লাহ রসুলের সাহাবিদেরকে কিন্তু তাদের অনুসরণ বাদ দিয়ে মুশিকদের অনুসরণ যুবকদের কাছে বেশি পছন্দ হয় আমার অনেক বোনদেরকে মাদেরকে দেখি লম্বা চোল রাখতে পছন্দ করে না চোল কাটে কাটে ছোট বানায় দেখছেন নে আমার মা বোনদের জন্য চোল কাটা হারাম এটা বিজাতীয় কালচার এটা মুসলমানের কালচার নয় আমার আপনার মা খাদিজা আমার আপনার মা আয়সা আমার আপনার মা উম্মে সালামা ওনারা জীবনে কোনোদিন চোল কাটে কাটি এরকম কাটিং করেন নাই একজন মুসলিম মা একজন মুসলিম মায়ের বোনের চোলের কাটিং হবে মা খাদিজার মতো মা আয়সার মতো মা উম্মে সালামার মতো নাকি স্টার প্লাসের জি বাংলার স্টার জলসার মহিলাদের মতো নাকি আজকে আমাদের মা বোনদের কালচার হয়ে গেছে স্টার প্লাসের মহিলার কালচারের মতো 
স্টার প্লাস এর মধ্যে যেই গহনাগুলো দেখে আমাদের মা বোনদের ওই গহনা লাগে ওখানে যে শাড়ি দেখে আমাদের মা বোনদের সেই শাড়ি লাগে ওখানে যে জামা দেখে আমার মা বোনদের সেই জামা লাগে এইজন্য ঈদের আগে বিভিন্ন কোম্পানি এই নাম দিয়ে দিয়ে জামা বানায় নাম শুনছেন না ফাখের জামা বানায় গরুর জামা বানায় ছাগলের জামা বানায় কত রকমের জামা বানায় আর আমার মা বোনেরা এই ফাখের জামা গরুর জামা ছাগলের জামা এগুলো কিনার জন্য পাগল হয়ে যায় এগুলো কিনার জন্য পাগল স্বামীরা যদি এগুলো কিনে না দেয় আত্মহত্যাও করে এরকম ঘটনাও বাংলাদেশে ঘটছে এই সকল চ্যানেল দেখার জন্য এত ব্যস্ত সন্তান পানিতে পড়ে মারা যাচ্ছে মায়ের খবর নাই সন্তান আগুনে চলে যাচ্ছে মায়ের খবর নাই মা তো ওই সিরিয়াল একটাও মিস দেওয়া যাবে না মা তো এত নেশাগ্রস্ত হয়েছে যে এটার একটা সিরিয়ালও বাদ দেওয়া যাবে না এজন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুখস্ত করা আছে কোন টাইমে কোন সিরিয়াল কোন টাইমে কোনটা আসবে ছেলে মেয়ের লেখাপড়া বরবাদ সংসারের কাজকর্ম বরবাদ সংসারে সংসারে শাশুড়িয়ার বই কেমনে ঝগড়া লাগবে কেমনে কুটনামি করবে সকল কলা কৌশল এখানে শেখানো হয় রাত দিন এখানে শুধু পারিবারিক কলহ শিখানো হয় ওই কলহের জেরে আমার দেশের প্রত্যেক ঘরে ঘরে শাশুড়িয়ার বয়ে মিল নাই বাবিয়ার ননদে মিল নাই পরিবারে পরিবারে একজন আরেকজনের সাথে হিংসা বিদ্বেষ কুটনামি এগুলো শিখে কোথা থেকে ওই জায়গাগুলা থেকে ওই যেগুলার নাম বললাম ওখান থেকে বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার এমন ভাবে আমার মাদেরকে গ্রাস করতেছে যেগুলা থেকে না বাঁচলে পরিণতি হবে কি জাহান নাম আজকে আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংস করা হচ্ছে মাদকা শক্তি মাদক আমাদের সমাজকে একেবারে খেয়ে ফেলতেছে মাদকের সাগরে এই বাংলাদেশ বাঁচতেছে দৈনিক প্রথম আলোর রিপোর্ট প্রতিদিন তিরিশ লক্ষ বোতল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ট্যাবলেট বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে এগুলো কাদের ফেটে যায় হিন্দুদের ফেটে যায় সব নাকি এগুলো খ্রিস্টানদের ফেটে যায় কার ফেটে যায় মুসলমানদের ফেটে যায় আমাদের ছেলেদের ফেটে যায় আমাদের বাইদের ফেটে যায় আমাদের নাতিদের ফেটে যায় অন্য কোন দেশের সন্তানের ফেটে যায় না এই মাদকা শক্তি এমন ভাবে ধ্বংস করতেছে মাদকা শক্তি শুধু একা এক অপরাধ থাকে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আল খামার উম্মল খাবাস আল খামার উম্মল ফাবাহ সেখানে চলে আসে অশ্লীলতা জানা বেবিচার মাদকা শক্তি যত বাড়বে সমাজে ইপটিজিং তত বাড়বে মাদকা শক্তি যত বাড়বে সমাজে দর্শন তত বাড়বে মাদকা শক্তি যত বাড়বে সমাজে খুন খারাপই তত বাড়বে মাদকা শক্তি যত বাড়বে সমাজে চুরি ডাকাতি ছাঁদাবাজি চিন্তাই তত বাড়তে থাকবে এই জন্য আল্লাহ রসুলাম বলছেন এটা উম্মুল খাবাস উম্মুল ফাবাস আল্লাহ রবুল আলমিন সুরাল মায়েদার নব্বই নম্বর আয়াতে কারি মায় এই মাদকা শক্তিকে মানুষের কাজ নয় এটা শয়তানের কাজ বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথ করেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন এই মানবার এই মত এই মাদকা শক্তি হলো রিজিসুন এটা হলো নাপাক এটা পাক জিনিস নয় পবিত্র জিনিস নয় মুসলমান কোনদিন নাপাক জিনিস খাইতে পারে না মুসলমান নাপাক জিনিস খায় তাহলে মুসলমানের ছেলে মত খাইতে পারে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন এটা মানুষের কাজ না এটা শয়তানের কাজ এটা কোন মানুষ খায় না এটা যে খায় 
শয়তান হয়ে যায় মিন আমাল শয়তান আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে বলেন এটা শয়তানের কাজ सफल समाज देश मदक मुक्त सफल देश हो मदक दूरे थका सहज हो जाए मानुष के दूरे रखे मदक आसक्ति बंद करते हम आगे ऐले मे नाम बनाते समाज सबा मिले सबा के नाम बनान चेष्टा करते समाज अपराध मुक्त हो मदक मुक्त हो सूद मुक्त हो घुष मुक्त हो दुर्नीति मुक्त हो जो बसि आल्ला बंदा नाम पालन कर दिवस गोलन कर मुश्रिका ख्रीटान दिवस जो अपने भलो लागे हासर नशर तरह खबर नीताना मीन के मोहब्बत कर मोहब्बत करो तुम हासर नसर तरह तुम रसुल के मोहब्बत करो तुम हासर रसुल रसुलत के मोहब्बत करो तुम हासर रसुल संस्कृति पसंद करो तुम हासन नसर मुश्रिक संस्कृति जो पसंद है भलो लागे हासर ओ बीजाति আল্লাহ রসুল 
যে যে জাতির সংস্কৃতিকে পছন্দ করে मोहब्बत করে তার হাসর হবে কিয়ামতের ময়দানে ওই জাতির সাথে তাহলে আমরা मोहब्बत করব কোন আদর্শকে আল্লাহ রাসূলের আদর্শকে লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহ উসওয়াতুন হাসানা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমার রাসূলের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হলো রাসূলের সুন্নতের মধ্যে এর পরে যদি এই সকল বিজাতীয় কালচার সমাজে চলতে থাকে আজকে সমাজে बर्थडे বেড়ে গেছে बर्थडे পালন করে বাচ্চার জন্মদিন বিশাল বিশাল কেক কিনে আনে बर्थडे পালন করে এই बर्थडे সংস্কৃতি কার সংস্কৃতি মুসলমানের সংস্কৃতি খ্রিস্টানের সংস্কৃতি বিজাতীয় কালচার আজকে দেখা যায় মুসলমান যুবক হাফ প্যান্ট পরে পরে হাতে এই হাফ প্যান্ট পরে হাতা কার সংস্কৃতি বিজাতীয় সংস্কৃতি মুসলমানের কালচার নয় মুসলমান যুবকের হাতের মধ্যে ছুরি লাগায় রাখে বালা লাগায় রাখে ছুরি বালা দেখছেন না এই ছুরি লাগানো বালা লাগানো এটা মুসলমানের কালচার নয় এটা নবীর কালচার নয় নবীর সাহাবীদের কালচার নয় এটা বিজাতীয় কালচার কানের দুল লাগায় রাখা গলার মধ্যে চেন লাগায় রাখা এগুলো মুসলমানের কালচার নয় বিজাতীয় কালচার এরকম অসংখ্য কালচার আজকে ম্যারেজ ডে পালন করে বিবাহ বার্ষিকী পালন করে আর নতুন নতুন কত বার্ষিকী কত দিবস কত কিছু পালন করে যেগুলো বিজাতীয় কৃষ্টি কালচারের কারণে মুসলমান সমাজে এসে গেছে এরপরে দেখেন বিবাহ শাদীর মধ্যে দুনিয়ার বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার অশ্লীলতা বরফুর বিবাহের অনুষ্ঠান হয় সেখানে মুসলমানের বিয়ে একটা পবিত্র অনুষ্ঠান সেই পবিত্র অনুষ্ঠানে গান বাজনা বাজাইতে থাকে আপনাদের দেশে মনে হয় বাজায় না বাজায় না কি বলে শরীয়তের দেশে আবার গান বাজনা বাজে নাউজুবিল্লাহ শরীয়তপুর এখানে কেমনে আবার গান বাজনা বাজে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গান বাজনাকে মুসলমানের জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন গান বাজনা হারাম না হালাল গান বাজনা হারাম কোরআনে কারীমে সূরা লোকমানের 6 নম্বর আয়াতে কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ارشاد করেন ওয়া মিনান নাস মান ইয়াশতারি লাহুল হাদিসে লিউদিল্লান সাবিলিল্লাহ বিগায়রি ইলম ওয়া ইয়াতাখিযাহা হুজুয়া উলাইকা লাহুম আযাবুম মুহিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কোন মানুষ যদি গান বাজনা শোনার জিনিসপত্র সরঞ্জামাদি ক্রয় করে গান বাজনার সাথে সম্পর্ক থাকে উলাইকা লাহুম আযাবুন আলিম তাদের জন্য রয়েছে আযাবে আলিম আযাবে আলিম মানে জাহান্নামের আযাব মুসলমানের বিয়ে হবে সেখানে গান বাজনা হবে কেন এটা তো মুসলমানের কালচার নয় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গান বাজনা শুনলে কানের ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে রাখতেন দূর দূরান্ত থেকে গান বাজনার কোন আওয়াজ যদি নবীর কানে আসতো নবী সাল্লাল্লাহু কানের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকায় রাখতেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী একদিন কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন তার পিছনে পিছনে তাবেইনেরা যাচ্ছিলেন হঠাৎ করে দূরে কোন এক জায়গা থেকে গান বাজনার আওয়াজ শোনা গেল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর সাথে সাথে কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকায় দিলেন আঙ্গুল ঢুকে দিয়ে দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছেন তাবেই নেকরাম জিজ্ঞাসা করলেন আপনি এইভাবে গান বাজনা শোনার পরে কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকায় দিলেন কেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বললেন আমি আমার নবীকে দেখছি একদিন আল্লাহর রাসূল সহ আমরা এক জায়গায় যাচ্ছিলাম অনেক দূর দূরান্ত থেকে গান বাজনার আওয়াজ শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকায় দিলেন যে রাসূল গান বাজনা শুনে কানের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকায় দিতেন সেই রাসূলের উম্মতেরা গান বাজনাকে একবারে তার দিয়ে ভালো করে মোবাইলের সাথে লাগাই কানের মধ্যে ঢুকায় রাখে যে রাসূল গান বাজনা দূর থেকে শুনলে কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখতেন আর রাসূলের উম্মত সুন্দর করে কানের ভিতরে তার দিয়ে সুন্দর করে হেডফোন দিয়ে কানের ভিতরে গান বাজনা ঢুকায় রাখে 
যেই রাসুলের উম্মত গান বাজনার প্রতি এত মহব্বত সেই রাসুলের উম্মত রাসুলের সুপারিশ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি নাই যেই রাসুল কানে আঙ্গুল দিতেন না শোনার জন্য সেই রাসুলের উম্মত কানে ঢুকে রেখেছে কানে ঢুকায় রাস্তা দিয়ে হাঁটে পিছন থেকে ট্রেন এসে মেরে দিচ্ছে খবর নাই গাড়ি এসে মেরে দিচ্ছে খবর নাই কত রকমের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতেছে তারপরেও কানের থেকে খোলে না কানের ভিতরে ঢুকাই আছে গান বাজনা ঘুমাইতে গেলেও আছে টয়লেটে গেলেও আছে বাথরুমেও আছে সব জায়গায় আছে কানের থেকে আর এই দুইটা তাদের মাথার ভিতরে সব সময় গায়িকাদের গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র তাদের কানের ভিতরে ঢুকাই রাখবে এটা কে আমাতের আলামত এই জন্য কোন মুসলমানের বিয়ে শাদী হবে সেই বিয়ের মধ্যে গান বাজনা হইতে পারে না এটা বিজাতীয় কালচার এটা হিন্দুদের বিয়েতে হইতে পারে বৌদ্ধদের বিয়েতে হইতে পারে খ্রিস্টানের বিয়েতে হইতে পারে মুসলমানের বিয়েতে হওয়া সম্ভব নয় যদি কোন মুসলমানের বিয়েতে হয় ওই মুসলমানের হাসর হবে হিন্দুদের সাথে হাসর হবে বৌদ্ধদের সাথে হাসর হবে ওই খ্রিস্টানের সাথে মুসলমানের বিয়েতে গায়ে হলুদের নামে দুনিয়ার অশ্লীলতা যুবক যুবতীদের অবাধ মিলন মেলা গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান পুরুষ নারীর গায়ে হলুদ মাখে নারী পুরুষের গায়ে হলুদ মাখে কি অশ্লীলতার এক মহা অনুষ্ঠান গায়ে হলুদের নামে এটা কি ইসলামের কালচার নাকি এটা ইসলামের কালচার বিয়ে সাদের মধ্যে যৌতুক ছাড়া বিয়ে হয় না স্বামী স্ত্রীর কাছে বাবার কাছে ছেলের বাবা মেয়ের বাবার কাছে এই দাবি করে বসে তাকে ছেলেকে সম্মান করতে হবে ছেলেকে কি করা লাগবে সম্মান এই সম্মান তোমার ছেলের সম্মান আছে ওই মেয়ের কি সম্মান নাই নাকি ওই মেয়ের কি সম্মান নাই ওই মেয়ের সম্মান তোমার ছেলের থেকে আরো বেশি আল্লাহ সুবান মেয়েদেরকে সম্মান ছেলের থেকে বেশি দিছেন কারণ মেয়েরা মায়ের জাতি মেয়েরা নবী হন নাই নবীদের মা হয়েছেন সুহান আল্লাহ নবীদের মা হয়েছেন জান্নাত কার পায়ের নিচে আল্লাহ আকবর নারীদেরকে আল্লাহ নবী বানান নাই কিন্তু নবীদের মা বানাইছেন নবীদের স্ত্রী বানাইছেন নবীদের মেয়ে বানাইছেন সুহান আল্লাহ মায়ের জাতির সম্মান আমাদের থেকে বেশি তোমার ছেলেকে সম্মান করতে হবে তো উনার মেয়েকে সম্মান করবা লাগবে না কেন সম্মান তো বেশি মেয়ের আমরা দেখি বিভিন্ন জায়গায় মেয়ের বাবা গিয়ে বলে বাবা রে আমার কিছু সাহায্য করেন মেয়ের বিয়ে অথচ মুসলিম সমাজে মেয়ের বিয়ের জন্য কোনোদিন সাহায্য চাইতে পারে না সাহায্য চাইবো ছেলের বিয়ের জন্য ছেলের বাবা বলবে বাবা রে ছেলে বিয়ে করাইতে পারতেছি না ছেলে বুড়া হয়ে যাচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় আমার কিছু সাহায্য করেন সাহায্য চাওয়ার কথা কে ছেলের বাবা কারণ কি ছেলের বাবা যদি বিয়ে করাইতে যায় এক নম্বরে ছেলের বাবাকে ছেলে বিয়ে করলে অলিমা দিতে হবে ছেলে বিয়ে করার পরে অলিমা দিবে অলিমা দিতে গেলে টাকা পয়সার খরচ আছে ছেলে বিয়ে করতে গেলে মেয়ের জন্য সাজসজ্জা বাবদ কিছু জিনিসপত্র গহনা নিয়ে যাইতে হবে এটার জন্য টাকা পয়সা লাগবে ছেলে বিয়ে করতে গেলে মোহর আদায় করতে হবে সে মোহরের জন্য টাকা লাগবে তাহলে ছেলে বিয়ে করতে গেলে টাকা লাগে মেয়ে বিয়ে দিতে গেলে একটা টাকাও লাগে না মেয়ের বাবা নিজে পাঁচজন দশজন মানুষকেও খাওয়ানোর কোনো দরকার নাই ইসলাম মেয়ের বাবার উপরে বাধ্যবাধকতা করে নাই তাহলে মেয়ের বাবার একটা টাকাও খরচ নাই অথচ মেয়ের বাবা মুসলিম সমাজে মানুষের কাছে খোঁজে আর ছেলের বাবার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ছেলের বাবা পায়ের উপরে পা তুলি টাকা গনে এই কালসার কার কালসার হিন্দুদের কালসার বৌদ্ধদের কালসার এই কালসারে বিশ্বস্ত মুসলমান যারা ছেলে বিয়ে করাইছ এরকম যৌতুক নিয়ে নিয়ে মনে রাখি ওরে বাবা হাসর হবে তোমার ওই হিন্দুদের সাথে মুসলমানের সাথে তোমার হাসর হবে না কারণ এই কালসার এই সংস্কৃতি ইসলামে 
আমার সম্মানিত ভাইরা ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দুই নম্বর শর্ত হলো মোতাবাত ও সুন্নাহ হতে হবে প্রত্যেকটি ইবাদত প্রত্যেকটি আমল আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করেছেন সেভাবে হতে হবে আমার রাসূলের সাহাবীরা যেভাবে করেছেন সেভাবে হতে হবে তিন নম্বর শর্ত যেটা এটা দিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ তিন নম্বর শর্ত হলো হালাল রিজিক হতে হবে হালাল রিজিক খাইতে হবে হালাল রিজিক ব্যবহার করতে হবে হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করতে হবে না হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোন ইবাদত কবুল করবেন না আল্লাহ পাক সমস্ত নবীদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন ইয়া আইয়ুহার রাসূল কুলু মিনাত তাইয়াবাত ওয়া আমালু সালিহা হে আমার রাসূলেরা হালাল খাও আর আমল সালে করো আল্লাহ পাক নবী রাসূলদেরকেও হালাল খাওয়ার নির্দেশ থেকে বাদ দেন নাই আল্লাহ পাক সমস্ত মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কুলু মিন তাইয়াবাত মা রাজাকনাকুম তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি সেখান থেকে হালাল রিজিক খাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে বলেন कबुल कर बंदगी कर সুদ খাবেন আবার ইবাদত বন্দেগিও করবেন ইবাদত বন্দেগি কবুল হবে কিনা কি সুদ খাওয়া হালাল আপনাদের দেশে নাকি আপনাদের দেশে সুদ আছে নাকি সুদের কত রকম কত প্রকার এখন সুদের নামে নাই সুদ এখন বিভিন্ন নতুন নতুন নামে সুদ নামে চলে না সুদের নতুন নতুন নামে বিভিন্ন নতুন নতুন পদ্ধতিতে ঘরে ঘরে সুদের বিস্তার এই সুদের এমন অপরাধ যে সুদের কারণে আপনার ইমান চলে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলিয়া ইয়াল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া যারু মা বাকিয়া মিনার রিবা ইন কুনতুম মুমিনিন হে ইমানদার আল্লাহকে ভয় করো সুদ ছেড়ে দাও যদি তুমি মুমিন হও অর্থাৎ যদি না সারো তুমি মুমিন না যদি সুদ ছাড়তে পারো তাহলেই তুমি মুমিন সুদ যদি ছাড়তে না পারো আল্লাহ এবং রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন আবার আল্লাহর জান্নাতে ঢুকে যাইবেন আল্লাহ রাসুলের সাফাত পাই যাবেন কত সুন্দর কথা আল্লাহ এবং রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন আবার আপনি আল্লাহর জান্নাতেও চলে যাবেন কত সুন্দর মজার কথা তাহলে সুদ থাকতে হবে যদি আবাদত কবল হইতে হয় আল্লাহ রসুলাম বলেন সুদের মধ্যে সত্তর রকমের গুণা সবচেয়ে বড় গুণা হলো আল্লাহর সাথে সেরেক করা সবচেয়ে ছোট গুণা হলো আপন মায়ের সাথে জানা করা কত বড় সাংঘাতিক অপরাধ অথচ মুসলিম সমাজে অহবাহ চলতেছে ঘুষ অহরহ চলতেছে মুসলিম সমাজে আল্লাহ রাসুলাম বলছেন আর রাশি ওয়াল মোরতাসে কেলা হোমা পিন্নার ঘুষ যিনি দিবেন ঘুষ যিনি নিবেন দুই জনেই সমহারে জাহান নামে যাবে রাসুলের ঘোষণা জাহান নামি সুতরাং ঘুষ দিবেন নিবেন এবারত বন্দে গিয়ে আল্লাহ পা কবুল করবেন না এই জাতীয় হারাম উপার্জনের যত মাধ্যম আছে সমস্ত মাধ্যম যদি না ছাড়তে পারি আল্লাহ কবুল করবেন না আমার সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আলোচনা আমরা দীর্ঘায়িত করব না আমরা যে আলোচনাগুলো শুনেছি এগুলোই আমরা আমল করার চেষ্টা করি আমরা আমাদের জীবনে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এবাদতের জন্য সৃষ্টি করছেন আমরা সবসময় আমাদের মূল কাজ আল্লাহর এবাদত করা এজন্য নামাজ ছাড়া যাবে নাকি আল্লাহর এবাদতের মধ্যে এক নম্বর এবাদত হলো নামাজ আমার মা বোনদেরকে একটা হাদিস শোনাবো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কোন নারী যদি চারটে আমল করে 
তার জন্য জান্নাতের সবগুলা দরজা খুলে যায় সুবহান আল্লাহ আমার মায়েরা এই ছটকা আমল কোন দিন জীবনে বাদ দিবেন না শক্ত করে ধরে রাখবেন মান সাল্লাত খামসা এক নম্বর হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে আদায় করবেন ফজরেরটা সকাল নয়টায় আদায় করবেন হবে না ফজরেরটা ফজরের টাইমেই করবেন জোহরেরটা জোহরের টাইমে আসরেরটা আসরের টাইমে মাগরিবেরটা মাগরিবের টাইমে এশারটা এশার টাইমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সুন্দরভাবে আদায় করবেন রমাদান মাস আসলে এক মাস সুন্দর করে রোজা রাখবেন তিন নম্বর হলো স্বামীর আনুগত্য করবেন স্বামীর কথা শুনবেন অনেক মা বোন আবার স্বামীর কথা শোনে না স্বামীর কথা না শুনলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আমি যদি কাউকে নির্দেশ দিতাম আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করার জন্য তাহলে নারীদেরকে বলতাম নারীরা তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে সাজদা করো তাহলে স্বামীর আনুগত্য ফরজ জান্নাতে যেতে হলে স্বামীর আনুগত্য করতে হবে চার নম্বর পর্দার বিধি বিধান হেজাবের বিধি বিধান পালন করতে হবে পর্দা রক্ষা করতে হবে পর্দা বিহীন জান্নাতে যাওয়া সম্ভব না পর্দা ফরজ এবাদ এই জন্য হেজাবের বিধান পর্দার বিধি বিধান পালন করবেন এই চারটা আমল করবেন জান্নাতের প্রত্যেকটা দরজা আল্লাহ আপনার জন্য খুলে দিবেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ বাক বলবেন জান্নাতের কোন দরজা দিয়ে ঢুকতে চাও সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে ঢুকে যাও সোহান আল্লাহ এই জন্য আমার মা বন্ধুদেরকে বলবো এই চারটা আমল ঠিক মতো করবেন আমরা সকলেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক মতো আদায় করব। এবং এবাদত কবুল হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো প্রত্যেকটা এবাদতে আমাদের এখলাস থাকতে হবে সুন্নতের অনুসরণ থাকতে হবে বিজাতীয় খ্রিস্টি কালচার ইহুদিদের খ্রিস্টানদের হিন্দুদের বৌদ্ধদের মুশ্রিকদের সকল কালচার থেকে দূরে থাকতে হবে কারণ ইসলাম একটা পরিপূর্ণ দিন ইসলামের সব কালচার ইসলামের মধ্যে বিদ্যমান আছে আর হালাল রিজিকের উপরে জীবন নির্বাহ করতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে হালাল রিজিকের মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আজকের এই মাহফিল থেকে আমাদেরকে হেদায়তের সমস্ত জরিয়া হেদায়তের সমস্ত উপকরণ এখান থেকে পাওয়ার তৌফিক দান করুন কোরআন এবং সুন্নাকে মজবুত করে ধরার তৌফিক দিন সমস্ত সেরেক থেকে কুফর থেকে নেপাল থেকে আমাদেরকে বিরত থাকার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমি নেয়ার আব্বাল আলমিন সুবহান বিহামদিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাউ ফেরু কবাতু বইলাইক মজিদ আলমিনুসলিন হসানা <Sessly> সবির <Sessly> রবীর হম হুমা কমা রবী সবির রবুল আলমিন 
रहमत नाजिल कर अपराध मुक्त मदक मुक्त जीवन निर्वाह कर दिन हराम तौफिक दिन रबील जरा इंतजाम कर अवस्थान करते हैं कबुल कर सकल प्रकार विपद आपद बाधा मुसीबत हेफाजत कर मुरब्बी हेफाजत कर रहमत नाजिल कर जरिया बनिए दिन रबुलमी